समर उसी समय लीजी Hi viewers, welcome to Summer Usi Summer Lazy. Over a warm one day, number different on a location, different on a food items. Salam Pagro, Ingo one day, now Ungulk, different on a moon variety dish on the day, Nasoli Kurupore, Ungulk Terenjikasia, Wanga Pagla. இன்றைக்கி நம்ம வந்து கீரையை வச்சுட்டு பால் கறி பண்ண போகிறோம் எப்பவுமே வந்துட்டு பால் கறி வந்து பொட்டேட்டோவில் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பொட்டேட்டோவில் இல்லாமல் நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டாக வந்துட்டு சிறுகீரையை வச்சுட்டு பால் கறி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாமா சிறுகீரை சின்ன வெங்காயம் பூண்டு பெரிய வெங்காயம் கறிவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் தக்காளி காய்ந்த மிளகாய் தேங்காய் பால் கொத்தமல்லி உப்பு கடுகு சீரகம் மஞ்சள் தூள் நல்லெண்ணெய் இப்போ கீரை பால் கறிக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் நான் கடை ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிற மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணாமல் நல்லெண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணோன்னா எல்லா சாப்பாட்டுக்கும் வந்துட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வெரி வெரி ஹெல்த்தின்னு சொல்லுவாங்க நல்லெண்ணெய் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலி சொல்ல போனால் ஹார்ட் ஹார்ட் பேஷண்ட் இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணாமல் அவங்க இந்த மாதிரி நல்லெண்ணெய் குக்கிங் பண்ணுறவங்க வீட்டில் நல்லெண்ணெய் குக்கிங் தான் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம கீரை கீரை வந்துட்டு இப்போ வந்து ஞாபக சக்திக்கும் ரொம்ப நல்லது உடம்பு ஹெல்த்திக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லது கீரை அதே மாதிரி வந்துட்டு கீரையும் வந்துட்டு டெய்லி வந்துட்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் சேர்த்துக்குங்க இப்போ வந்துட்டு நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி நல்லெண்ணெய் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த மாதிரி கொஞ்சமாக சீரகமும் தேவைக்கலவு கடுகும் போட்டுக்குங்க இப்போ வந்துட்டு நல்லா கடுகு பொறிய ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் வந்துட்டு எப்போவுமே ஒரு ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாடி பெயின் ஹெட் ஏக்கு இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வரவே வராது அடுத்தது பூண்டு போட்டுக்கிட்டோம் பெரிய வெங்காயம் பால் கறின்னு சொல்லும் போதே வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு கோகோனட் மில்க் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறோம் கோகோனட் மில்க் வந்துட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வந்துட்டு டைஜஷன் ஆகாது அது மாதிரி ஒரு திங்ஸு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது எப்போ ஒரு கோகோனட் மில்க்கை வந்துட்டு நம்ம பாயில் பண்ணி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்டா தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு டைஜஷன் ஆகாது ஆனால் இப்போ வந்துட்டு ஆல்ரெடி நம்ம கோகோனட் மில்க் தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ இது நல்லா சாத்தி ஆகிட்டுருக்கு அடுத்தது கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகா ரெண்டுத்தையும் நல்லா நம்ம சாத்தி பண்ணிக்கிறோம் வந்துட்டு காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா ரெண்டு நம்பர் போட்டுக்கிறேன் பச்சை மிளகாவை நல்லா சாத்தி ஆகிட்டு இருக்கு லைட்டாக வந்துட்டு ப்ரௌன் ஆனால் போதும் நிறைய டைம் வந்துட்டு ப்ரௌன் ஆன அவசியம் கிடையாது பால் கறிக்கு அடுத்தது வந்துட்டு நல்லா நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கீரையை இதில் நான் போடுறேன் ஓகே இப்போ வந்துட்டு இந்த சிறுகீரை வந்துட்டு மோஸ்ட்லி இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு சிறுகீரை நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதனால் சிறுகீரைன்னு கிடையாது உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன பாலக்கு இருந்தாலும் பாலக்கு தண்டு கீரை அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான கீரைஸ் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு கீரை வந்து லைட்டாக சாத்தி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ வந்து நான் தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு லைட்டாக ஒரு புளிப்பு தன்மைக்காக நான் தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா ஒரு இது ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் எவ்வளோ இது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மஞ்சள் தூள் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஆனது ஒரு மஞ்சள் தூள் அது லைட்டாக நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு கீரை வந்துட்டு கூட்டு வைப்பாங்க பொரியல் மாதிரி பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துட்டு பால் கறி ட்ரை பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது இப்போ வந்துட்டு நான் ஃபைனலாக வந்துட்டு உப்பு வந்து தேவைக்கு தமிழ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் மைல்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு சப்போஸ் எனக்கு வேண்டாம் வாட்டர் ஆட் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு டைரெக்டாக வந்துட்டு கோகோனட் மில்க்கை நீங்கள் திக் ட்ராக் போடணும்னா அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் திக்காக வந்துட்டு கோகோனட் மில்க் அரைச்சி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் அது குக் ஆகட்டும் ஓகே இப்போ நல்லா வந்து 
இந்த கீரை நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஃபைனலாக வந்து இந்த கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு லைட் பாயில் தான் ஆகணும் லைட் பாயில் ஆகிட்டு நம்ம நிறுத்திடுறோம் இல்லைன்னா கர்டில் ஆகிடும் ஒரே ஒரு கொதி அவ்வளோதான் இப்போ வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் எப்போ சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு சப்போஸ் எங்களுக்கு வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சி வேண்டாம் வெறும் கோகோனட் மில்க்கே வேணும்னா நீங்கள் எவ்வளோ த்ரீ ட்ராக்காக வந்துட்டு கோகோனட் மில்க் நம்ம எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் த்ரீ ட்ராக்காக வந்து ஃபஸ்ட் ட்ராக்கு செகண்ட் ட்ராக் தேர்ட் ட்ராக்குன்னு நீங்கள் மில்க் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அது கார்னிஷ் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்துட்டு இந்த கீரை பால் கறி வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் எப்படி இருக்குன்னு மோஸ்ட்லி வந்து பார்க்க போனால் வந்துட்டு கீரை வந்து நம்ம கூட்டு பண்ணி பார்த்துருப்போம் பொரியல் முகம் பண்ணுவாங்க கடை வாங்க மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பால் கறி வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் கோகோனட் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறவங்க ஜஸ்ட்டு நம்ம நான் எப்படி மசாலாஸ் எல்லாம் போட்டணும் அதே மாதிரி நீங்கள் புளி கூட அங்கே லைட்டாக கரைச்சி ஊற்றிட்டு கிரேவி மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பட் ஒரிஜினல் பால் கறி நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கோகோனட் மில்க் தான் ஆட் பண்ணணும் கோகோனட் மில்க் வந்து அதே மாதிரி வயிற்று புண்ணு இருக்கவங்க கூட வந்துட்டு நீங்கள் கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கீரையும் உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர் வச்சு ஈவினிங் டைமில் வந்துட்டு இப்போ ஆப்பா சாப்பிட்றவங்க கூட வந்துட்டு ஒரு சொதி எடுப்பாங்க அந்த சொதிக்கு பதிலாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி கீரை போட்டுட்டு நம்ம ஒரு நல்லா பால் கறி போட்டுட்டுனா காம்பினேஷன் வந்து சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் அதே மாதிரி நீங்களும் வந்துட்டு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்க வெல்கம் டு சம ருசி சமையல் ஈஸி இப்போ வந்து நம்ம அடுத்ததாக வந்துட்டு ஃபிஷ் ஃப்ரை பார்க்க போகிறோம் ஃபிஷ் ஃப்ரை எல்லாம் என்ன பார்த்தோம்னா புளி மீன் வறுவல் புளி மீன் வறுவல்னு சொன்னாவே வந்துட்டு நீங்கள் புளி வச்சு பண்ண போகிறோம் எல்லாம் கிடையாது நம்ம வந்துட்டு எப்பவுமே ஒரு வில்லேஜ் சைடில் கிடைக்கிற வந்துட்டு சங்கரா மீன் டைப்பில் இருக்கும் ஜிலேபின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம க கேரளாவில் வந்துட்டு கறி மீனுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மீனில் வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான குக்கிங் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு புளி மீன் வறுவல் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாமா ரீஃபைண்ட் ஆயில் கொத்தமல்லி உப்பு எலுமிச்சை இலை எலுமிச்சை பழம் இஞ்சி பூண்டு விழுது கறிவேப்பிலை மஞ்சள் தூள் சோம்பு தூள் ஜீரகத்தூள் மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் மைதா அரிசி மாவு இப்போ வந்துட்டு புளி மீன் வறுவலுக்கு வந்துட்டு தேவையான ஐட்டம் நம்ம என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அது எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா இதுதான் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க நம்ம இன் சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் ஜிலேபின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய ரிவர் சைடில் வந்துட்டு இது கிடைக்கிற மீன் அதுவும் இல்லாமல் ஃப்ளேவர் வந்து பார்க்க போனால் இது சான்ஸே இல்லை இந்த மீனில் இப்போ வந்து நான் இதில் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது லெமன் புளி மீனால் வந்துட்டு நல்லா உங்களுக்கு எவ்வளோ கல லெமன் அதாவது புளிப்பு பிரியர்கள் வந்துட்டு வேணும்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு நல்ல புளிப்பான டிஷ் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரையில் பண்ணலாம் லெமன் ஃப்ளேவர் ப்ளஸ் இந்த லெமன் லீஃபு எலுமிச்சம் விட இலை கருவேப்பில் நல்லா போட்டுட்டேன் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இந்த மீனு இல்லை நீங்கள் சப்போஸ் கடல் மீன் வீட்டில் இருந்தால் கூட வந்துட்டு அழகாக வந்துட்டு இதே டைப்பில் வந்துட்டு நம்ம பண்ணலாம் பட் இருந்தால் ரிவர் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லும் போது என்னென்னா ஃப்ளேவர் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ரிவர் ஃபிஷ் பொறுத்த வரையும் நல்லா எவ்வளோ எவ்வளோ நீங்கள் வாஷ் பண்ணுமோ ஏன்னா அதில் வந்துட்டு சேண்டெல்லாம் நிறைய இருக்கும் அதாவது சொல்லுவாங்க சேர் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சேர் வந்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணும் ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணும் மீன் எவ்வளோ எவ்வளோ இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு நம்ம மீனை வாஷ் பண்ணும்போது தான் அதனுடைய ஸ்மெல் இருக்காது மோஸ்ட்லி இப்போ வந்துட்டு மிளகுத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் மிளகாத்தூள் அடுத்து ஜீரகத்தூள் சோம்பு மஞ்சள் தூள் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்காக எப்பவுமே வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் வந்து நல்லா மீனில் நல்லா வாஷ் பண்ணோன்னா சுத்தமாக இருக்கும் மெயினாக இப்போ வந்து நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மோஸ்ட்லி நல்லா புளிப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால இந்த மீன் வந்துட்டு அவ்வளோ கோல் நல்லாயிருக்கும் புளிப்பு தன்மையில் இப்போ நான் இதை மசாலா போட்டு நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபிஷ்ஷை இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் நான் மைல்டாக போட்டுக்கிறேன் மசாலாவை அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளாஸ் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மைதா அரிசி மாவு கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டுக்கலாம் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு கலர் இன்ட்ராக்ட் வந்துட்டு நிறைய பேர் போடுவாங்க அந்த கலர் வந்துட்டு
அசிமா வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பைண்டிங் ஏஜென்ட்காக தான் நம்ம போடுறோம் அடுத்தது மைதா இப்போ நான் லைட்டாக வந்துட்டு ஒரு பேட்டருக்காக நான் லைட்டாக நான் வாட்டர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு மசாலா மிக்சிங்காக சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு கலர் வேணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு கலர்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண தேவையில்லை ரெட் சில்லி எதனா பேஸ்ட் இருந்தால் நம்ம ரெட் சில்லி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இருந்த அளவுக்கு வந்துட்டு கலர் இல்லாமல் நம்ம நார்மல் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தாவே போதும் இப்போ வந்துட்டு நான் அழகாக ஒரு பேட்டரை மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒரு ஃபிஷ்ஷும் வந்துட்டு அழகாக அதுக்கான பைண்டிங் ஏஜென்ட் நான் போடுறேன் மோஸ்ட்லி மீனுன்னு சொல்ல போனாவே நம்மளுக்கு தெரியும் வந்துட்டு ரொம்ப புரத சத்து ரொம்ப அதிகம் ஃபிஷ்லெல்லாம் அதனால் வந்துட்டு நான்வெஜ்ஜு மீட் ப்ராடக்டை எடுக்கணும் அதை விட வந்துட்டு சீ ஃபிஷ்ஷும் சரி ஒரு ரிவர் ஃபிஷ்ஷும் சரி ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல புளி மீன் வந்துட்டு பண்ணிங்கன்னா நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்துட்டு வீட்டில் கிடைக்கிற திங்ஸ் தான் மசாலா ஆட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறுச்சுன்னா நல்லா நம்ம போட்டிருக்க மசாலாலாம் நல்லா இறங்கியிருக்கோம் இப்போது நல்லா மசாலா அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா போட்டோம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து மீன் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் ஃப்ரைக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஆயில் எல்லாம் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம வீட்டில் பார்க்க போனால் மைதா வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட்க்கு பட் இருந்தாலும் நம்ம ரைஸ் ஃப்ளார் வந்துட்டு வீட்டில் யூஸ் பண்ணால் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி இந்த பைண்டிங் ஏஜென்ட்க்கு ரைஸ் ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணாவே வந்துட்டு ஒட்டாமல் இருக்கும் அது இல்லாமல் நல்லா க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்துட்டு ரைஸ் ஃப்ளார் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் மைதா வந்துட்டு பைண்டிங் ஏஜென்ட் நல்லா இருக்கும் பட் மேலே டாப்பிங்கில் ரைஸ் ஃப்ளார் எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ நல்லா கிரிஞ்சியாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே வந்து டிப் பண்ண மேரினேஷன் பண்ண ஃபிஷ்ஷை வந்துட்டு லைட்டாக நம்ம கம் பண்ணிருக்கோம் ரைஸ் ஃப்ளாரில் இப்போ வந்துட்டு நம்ம தவாவில் போட்டுருக்கோம் அதை வேகிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிஷ்ஷு வந்துட்டு நல்லா சூப்பராக வந்துட்டு ரோஸ்ட் ஆகிருக்குது மோஸ்ட்லி இதுக்கு சைட் டிஷ் பார்க்க போனால் ஒரு பிரியாணி ஒரு ஒயிட் ரைஸு ஒரு மீன் குழம்பு அது கூடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து காம்பினேஷன் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும் அது இல்லாமல் இந்த மாதிரியான ஒரு சமையான ஒரு அட்மாஸ்பியரில் சாஃப்டாக கூட சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து ஃபிஷ்ஷு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரிவர் ஃபிஷ்னாவே வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய வில்லேஜ் சைடில் தான் சாப்பிடுவாங்க அவங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம சிட்டி சைடில் கூட வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரிவர் ஃபிஷ் வந்துட்டு கிடச்சிதுன்னா கறி மீன் இந்த மாதிரி ஜிலேபி மீன் கிடச்சிங்கன்னா கூட அழகாக இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பராக புளிப்பாக பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷோட டேஸ்ட்டே வந்து தனிங்க இப்போ ஃபிஷ் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அந்த பிளேட்டில் சர்வ் பண்ண போகிறேன் பார்க்குறதுக்கே வந்துட்டு க்ரீனு வித் ரெட்டு வந்துட்டு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பட் இதை நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்பா நல்லா நான் அந்த புளிப்பு ஃப்ளேவர் நான் சொன்னேன் இல்லையா புளி மீன் வருவல் அதே மாதிரி வந்துட்டு நல்லா லெமனோட ஃப்ளே
வித் லெமனோட லீஃப் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு செம்ம புளிப்பாக இருக்கு அதே மாதிரி மீன் வந்துட்டு இந்த ரிவர் ஃபிஷ் மாதிரியே நம்மளுக்கு தெரில ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது இந்த ஃப்ளேவரு நீங்களும் வந்துட்டு இப்போ வந்து அடுத்து தான் நம்ம வந்துட்டு பைகன் புலாவ் பண்ண போகிறோம் பைகன் புலாவ்னா என்னென்னா பைகன்னா ஹிந்தியில் வந்துட்டு கத்திரிக்கான்னு சொல்லுவாங்க கத்திரிக்காய் வச்சுட்டு ஒரு கத்திரிக்காய் அழகான ஒரு ரைஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம கத்திரிக்காய் ரைஸுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்க்கலாம் நெய் கத்திரிக்காய் பால் கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு விழுது கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் உப்பு வெங்காயம் தக்காளி பாஸ்மதி அரிசி பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை சோம்பு அண்ணாச்சி பூ இப்போ வந்துட்டு பைகன் புலாவுக்கு வந்துட்டு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அது எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கேஸ் வந்துட்டு ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பிரிஞ்சால் ஃப்ரைக்கு வந்துட்டு மோஸ்ட்லி நீங்கள் பட்டர் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கீ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கீ வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் வந்துட்டு இந்த கவு மில்க் எல்லாம் நம்ம வாங்கணும்னா வந்துட்டு ஃப்ளேவரே வந்துட்டு புலாவுக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அது இல்லாமல் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு குழந்தைங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ்னாவே நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க அவாய்ட் பண்ணுவாங்க பட் இந்த மாதிரி ஒரு பிரிஞ்சாலில் மேக் பண்ணி தரும்போது சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா கீ நல்லா சூட் ஆகட்டும் மோஸ்ட்லி வந்து வீட்டில் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் பண்ணணும் தான் இல்லை வீட்டில் பொங்கல் அரிசி இருந்தாலும் சரி அளவு தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம பாஸ்மதி வந்துட்டு ஒரு கிலோ ரைஸுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு கிலோ தண்ணி ஒரு லிட்டர் வந்து தண்ணி ஊற்றினா அதோடைய அளவு கரெக்டாக இருக்கும் அதே பதத்தில் வந்துட்டு வீட்டில் வந்து பாஸ் புழுங்கல் அரிசி எடுத்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு வந்துட்டு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க அங்கே ஹோல் கரம் மசாலாலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் போட்டுட்டாங்க இப்போ பார்க்க போனால் இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சேம் வந்துட்டு ஆயில் நல்லா ஹீட் பண்ணும்போது டக்குன்னு சூடாகிட்டு பிறகு வந்துட்டு மசாலாவோட டக்குன்னு போட்டதுனால சீக்கிரமாக வந்து கருகிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் மீடியம் ஃபயரில் வந்துட்டு ஆயிலோ இல்லை கீ ஹீட் பண்ணும்போது லைட்டாக புரிகிற மாதிரி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அதனுடைய மசாலாவும் வந்துட்டு நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் கொஞ்சம் கீ போட்டுக்கலாம் அதில் கம்மியாக இருக்குது உங்களுக்கு நான் சொல்கிற மாதிரி தான் எப்போவுமே வந்துட்டு கீ வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக அது பொறிய ஆரம்பிச்சிச்சு அடுத்து வந்துட்டு நான் ஆனியன் ஆட் பண்ணுறேன் கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நம்பர் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு கப்புக்கு இது நல்லா இது ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரையும் நான் நம்ம சாத்தி பண்ணோம் அடுத்து தான் வந்துட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் ப்ரௌன் ஆகிட்டோம் லைட் ப்ரௌன் ஆகிட்ட பிறகு நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒன்றுனா இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது நான் தேவைக்கேற்ற மாதிரி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப உங்களுக்கு அது நல்லா இஞ்சி பூண்டோட ஃப்ளேவர் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கூட இஞ்சி பூண்டு எவ்வளோ கூட நம்ம எல்லாத்துலேயுமே ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் ஆட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ கூட ஒரு டைஜஷனான திங்ஸோ இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளேவரும் வந்துட்டு சூப்பராக எடுத்து கொடுக்கும் இஞ்சி பூண்டு இப்போ வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு நல்லா சாத்தி ஆகிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த டொமேட்டோ ஆட் பண்ணுறேன் தக்காளியும் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு டம்ளர் அரிசினா தக்காளி ஒரு தக்காளி ஒரு வெங்காயன்ற ஒரு கணக்கில் எடுத்துக்கோங்க பருத்து தான் வந்துட்டு நம்ம இப்போ ஆக்சுவலி வந்துட்டு பிரிஞ்சால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பூச்சி இல்லாமல் நம்ம பார்க்கணும் எப்பவுமே செக் பண்ணுறது வந்துட்டு இந்த மாதிரி பிரிஞ்சால் வந்துட்டு நல்லா பார்த்துக்குங்க கட் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு தெரியும் உள்ளே பூச்சி இருக்கா இல்லையான்னு நான் எதுக்காக இது வந்து நீங்கள் கட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் இல்லை இந்த முழுசாக எதுக்காக போடுறோன்னா வந்துட்டு அந்த ப்ரெசன்ட் பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பிரிஞ்சால் ரைஸ்க்கு வந்துட்டு நல்லா இந்த பிரிஞ்சால் முழுசாக போட்டேன் நான் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு பிரிஞ்சால் வந்துட்டு எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஆயில் அதை அப்சர்வ் ஆகும்போது சுருங்கிடும் இப்போ வந்து மசாலாஸ் எல்லாம் நான் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் கரம் மசாலா பவுடர் தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மிளகாத்தூள் தேவையான நம்ம சில்லி பவுடர் போட்டதுனால குழந்தைங்களாம் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் சில்லி மட்டும் போட்டுக்கோங்க சில்லி பவுடர் கூட நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு வந்து தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க வெரி ஈஸி குக்கிங்கு சடனாக வந்துட்டு வீட்டில் மேக் பண்ணிடலாம் இதை மார்னிங் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக இருந்தாலும் சரி பசங்களுக்கு லன்ச் டைம்லேயே இருந்தாலும் சரி அழகாக இது ரெடி பண்ணலாம் ஒருத்து தான் வந்துட்டு நம்ம கொத்தமல்லி
ஒர்க்கிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் இப்போ வந்துட்டு சூப்பராக வந்துட்டு ரெடி ஆகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்துட்டு குக் ஆகிருக்கு இந்த பிரிஞ்சாலு இப்போ அடுத்து தான் வந்து நான் ஃபைனலாக வந்து நான் அந்த மில்க் ஆட் பண்ண போகிறேன் தம்முக்கு நீங்கள் வீட்லேயே வந்துட்டு மேக் பண்ணும்போது பிஃபோராக வந்துட்டு எப்பவும் மில்க் ஆட் பண்ணாதீங்க கடல் ஆகிடும் அது அதனால் நான் ஒன் ஈஸ்ட் ஒன் நாள் ஒன் ஈஸ்ட்டுக்கு ஒரு கப் நான் பால் ஆட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி தண்ணி வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சமாக வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் இப்போ வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே நல்லா கழுவி வாஷ் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த ரைஸ் எடுத்து நான் போடுறேன் அதில் பாஸ்மதி ரைஸ்னால் எப்பவுமே வீட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது பாஸ்மதி ரைஸ் வந்துட்டு ஒரே ஒரு வாட்டி அலசுங்க நிறைய வாட்டி அலசாமல் ஏன்னா பாஸ்மதி ரைஸோட வந்துட்டு தன்மை என்னென்னா நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ வாஷ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ எவ்வளோ அது ஃப்ளேவரே வராது அதனால் ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அழகாக போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதோடய ஃப்ளேவர் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் ஜஸ்ட் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அது எப்படி வந்துருக்குன்னு அதனால் நம்ம கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கலாம் ரைஸ் கரெக்டாக வேகமாக வேகாதான்னு அப்படி சப்போஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டால் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த நம்ம வாட்டரை கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இப்போ நான் ஒன்றரை கப்பு வந்துட்டு ரைஸ் எடுத்ததுக்கு கரெக்டாக மூணு கப்பு ஒரு கப்பு பாலும் ரெண்டு கப்பும் வாட்டர் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது தம் ஆகிறதுக்கு வித்தின் டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகும் இந்த பிரிஞ்சால் புலாவுக்கு நல்லா கொதிச்சுட்ருக்கு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொல்கிற மாதிரி கலர் இன்ட்ராக்டே இதில் எதுவுமே போடல ஒரிஜினல் கலர் தான் பிரிஞ்சாலும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக முழுசு முழுசாக இருக்குது கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சியில் கரெக்டாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸு சூப்பரா நம்ம பிரிஞ்சால் புலாவ் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபைனல் டச் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணுறோம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக லெட் எத்தனை மூடிடும் நீங்கள் வீட்டில் கடாயில் மேக் பண்ணும்போதும் சரி கரெக்டாக தம் போட்ட பிறகு சு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஆர் டென் மினிட்ஸ் வந்துட்டு அதை தம்லே வைங்க தம்ல வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த பதமும் சரி கரெக்டான உதிரி தன்மையும் வரும் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் அழகாக வந்துட்டு உதிரியாகவும் இருக்குது அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு சூப்பராக வந்து பிரிஞ்சால் வெந்துருக்கு ப்ளேட்டில் சர்வ் பண்ண போகிறேன் பிரிஞ்சால் நல்லா குக் ஆகிருக்க பாருங்க சூப்பராக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பிரிஞ்சால் ஃபுல்லாக வந்துட்டு இப்போ நான் அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் சூப்பராக அந்த பிரிஞ்சாலோட ஃப்ளேவர் அது இல்லாமல் நம்ம மில்க் இதில் ஆட் பண்ணதுனால அதோடய ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இதில் அதுவும் இல்லாமல் இந்த இதில் பாருங்கள் அழகாக வந்துட்டு இந்த பிரிஞ்சால் குக் ஆகிருக்கு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு வீட்டில் வந்துட்டு மேக் பண்ணும்போது இந்த பிரிஞ்சால் ரைஸ் வந்துட்டு கிச்சடி மாதிரி பண்ணுவாங்க பட் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஃபுல்லாக ஸ்டைலில் பண்ணி கொடுங்க இது சைட் டிஷ் வந்துட்டு ரைத்தா பூந்தி ரைத்தா அப்படின்னா ஆனியன் ரைத்தா சம் எனி வெஜிடபிள் கிரேவி வந்துட்டு இது சைட் டிஷ்ஷாக பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த பிரிஞ்சால் ஃபுல்லாக வந்துட்டு நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் நீங்களும் வந்துட்டு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன வேஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம மூணு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி வந்துட்டு அடுத்த வாரமும் வந்துட்டு வேறு ஒரு லொக்கேஷனில் வந்துட்டு மூணு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்துட்டு நான் டேக் கேர் சொல்லிட்டு பபாய் சொல்கிறேன் ஷெஃப் மகேஷ் ஓகே
समर उसी समय लीजी